হ্যালো বন্ধুরা আমি শাকিল হক বলছি বাংলাদেশ ম্যাচ বক্স তালিকা ক্লাবের পক্ষ থেকে আপনারা জানেন যে আমাদের এই ক্লাবের একটি স্লোগান আছে সেটি হচ্ছে শখের মাধ্যমে ভালো কাজ করা তো সেই স্লোগানকে সামনে রেখে আমরা এবার বন্যার্থদের পাশে দাঁড়াচ্ছি তো আমরা মূলত ঘোষণা দিয়েছিলাম প্রথমে যে আমরা সিলেটে যাব তো সিলেটে আমরা লক্ষ্য করে দেখলাম যে ওখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ সাহায্য গেছে কিন্তু নর্থ বেঙ্গলের পাশে আসেনি তো সেই কারণে আমরা আমাদের পরিকল্পনা একটু পরিবর্তন এনেছি আমরা গাইবন্ধায় এসেছি আজকে তো গাইবন্ধায় আমরা লোকাল মানুষের সাথে যোগাযোগ করে আমরা কয়েকটি জাগে স্পট করেছি তো আমরা সেখানে দেব তো আপনারা দেখছেন যেখানে কাজ চলছে এবং আমাদেরকে এই পুরো তান প্রাণ পরিকল্পনায় আমাদের সাথে আরও আছে ঢাকা ফিলা টেলিক্লাব এবং মিলেনিয়াম ফাউন্ডেশন তো আমরা এই তিনটি সংগঠন যৌথভাবে মিলে এই প্রয়েসটা হাতে নিচ্ছে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে কাজ চলছে আপনারা আপডেট পাবেন গাইবান্ধার হোসেনপুর নামের একটি জায়গায় আছে এখানে আমরা আমাদের তান সামগ্রীগুলো উঠিয়েছি এখানকার একজন লোকাল ভাই আমাদের সহযোগিতা করেছে আপনারা দেখছেন যেখানে কাজ চলছে এখানে অলরেডি পেঁয়াজ প্যাকিং হয়ে গেছে আলু প্যাকিং হয়ে গেছে এখানে ডাল প্যাকিং হচ্ছে এখানে প্রায় এক হাজার কেজি চাল আছে লবণ আছে এখানেও আরও কিছু সামগ্রী আছে ওই ঘরেও আমরা কিছু রেখেছি তো আমরা যে সামগ্রীগুলো বিতরণ করব তার মধ্যে হচ্ছে চাল ডাল আলু পেঁয়াজ সাবান দেশলাই মোমবাতি নাপা ট্যাবলেট ওটসালেন এবং পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট তো এগুলো সব আমাদের একটি মাস্টার প্যাকেটে যাবে সব মিলে প্রায় আট দশ কেজির মতন হবে এরকম একটি মাস্টার প্যাকেট আমরা করে নিয়ে আসছি এবং এই প্রতিটা মাস্টার প্যাকেটে আমাদের তিনটি সংগঠনের লোগো আছে মেলেনিয়াম ফাউন্ডেশন ঢাকা ফিলা টেলি ক্লাব এবং বিএমসিসি আর এই তিন ক্লাবের প্রতিনিধিরা ওখানে আছে তারা ওখানে বসে ট্যাবলেট এগুলো প্যাকিং করছে তো তাদের যে পরিস্থিতি দেখছি আমাদের কাছে সারা লেগে যাবে তো করার পিছনে সারা হলো আমরা কাজগুলো করব করে আমরা ইনশাল্লাহ আগামীকাল সকালে আমাদের বোট আসবে নৌক আসবে নৌকায় করে আমরা এগুলোকে তুলে আমরা আমাদের তিনটা ইউনিয়নে এগুলো ডিস্ট্রিবিউশন করার প্ল্যান আছে তো আশা রাখছি আমরা চার থেকে সাড়ে চারশো পরিবারকে এগুলোকে বিতরণ করতে পারবো কারণ আমাদের যতটা ফান্ড এসেছে আমরা তার মধ্যেই এগুলো করতে করতে পারছি তো পরবর্তী আপডেটগুলো আমরা আপনাকে আবার দেবো আপনাদেরকে সবাইকে দেবো আজকে সারা থেকে আমরা প্যাকেটগুলো করে দিই ধন্যবাদ তারাও দিচ্ছে তারা যাচ্ছে অন্যদিকে আমরা যাব অন্যদিকে এই যে আমাদের সবাই চলে আসছে আমরা এখন সবাই নৌকাতে উঠব
মানুষ মানুষের জন্য আমরা ঢাকা থেকে আগত কিছু তরুণ উদ্যোক্তা তরুণ স্বেচ্ছাসেবী কিছু সংগঠনের ব্যানারে আমরা এখানে ত্রাণ দিতে এসেছি সংগঠনগুলোর নাম আমি বলি একটু মিলেনিয়াম ফাউন্ডেশন ঢাকা ফ্লাটিলি ক্লাব এবং বিএমসিসি এই তিন সংগঠনের যারা দায়িত্ব আছে তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এরকম একটা সুন্দর উদ্যোগ নেওয়ার জন্য এবং আরও অসংখ্য ধন্যবাদ এই উদ্যোগের সাথে আমাদেরকে যোগ করার জন্য আগামীতে আমরা এরকম আরও ভালো ভালো কাজ করব আর কাজে অংশগ্রহণ করতে পারব সংগঠনের যারা দায়িত্ব আছে তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক আবেদন রইল যাতে আমাদের যে কোনো সময় থাকবে আমরা এই কাজে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব আমরা বেসিক্যালি তিনটে স্পটে যাব এটা আমাদের প্রথম স্পট এখান থেকে আমরা কিছু ত্রাণ দিয়ে আমরা আবার আমরা এখন যে জায়গাটা আছি সে জায়গাটা হচ্ছে উড়িয়া ইউনিয়ন একটু আগে যেমন বললাম যে এই উড়িয়া ইউনিয়নে আমরা কিছু ত্রাণ দিই আমরা আবার চলে যাব আর একটা স্পটে এখানে আমরা গত রাতেই টোকেন পাঠিয়ে দিয়েছি সেই টোকেনের উপরে আমরা ওদেরকে ত্রাণ দেব আর এইসব জায়গাগুলো পানি উঠেছিল এই কয়েক দিন আগে পানি নেমেছে হ্যাঁ 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 তো পানি নামার পরে এদের আসলে জীবনযাপন খুব কষ্টকর হয়ে গেছে কারণ এখানে যারা থাকে তাদের সাধারণ জিনিসপত্রের জন্য নৌকা পার হয়ে শহরে যেতে হয় আর এছাড়া এখানে তেমন কিছু পাওয়া যায় না আপনারা সবাই সারিবদ্ধভাবে আপনারা যারা নদীর পারে চলে এসেছেন একটু একটু দয়া করে পিছনের দিকে যান একটু আমরা এখানে সিস্টেমটা একটু সুন্দর করেছি যেহেতু আমরা আগে আগামী গত রাত্রে এসে আমরা টোকেন দিয়ে গিয়েছি তো যার ফলে এখানে কোনো বিশৃঙ্খলা নাই টোকেন দেখাচ্ছে এবং নিয়ে যাচ্ছে আমার মনে হয় কি একটু একটু আমরা হাত চালাই আমরা দিয়ে দিই আমরা দেওয়া শুরু করি আমাদের মূলত যতটা ফান্ড পাওয়ার কথা ছিল ততটা আমরা পাইনি তারপরেও যতটুকু ফান্ড পেয়েছি আমরা চারশোর মতন প্যাকেট রেডি করেছি এবং গতকালকে আপনাদের বলেছিলাম যে আমাদের প্যাকেটে কি কি আছে আমাদের প্যাকেটে ছিল তিন কেজি করে চাল দু কেজি করে ডাল দু কেজি আলু দু কেজি পেঁয়াজ সাবান মোমবাতি ওষুধ দেশলাই এই জাতীয় জিনিসগুলো কারণ এখানে আমরা প্রথমে অন্য কিছু দেওয়ার কথা চিন্তা করেছিলাম কিন্তু এখানকার এলাকার লোকজন তো আমাদের আগে জানিয়েছিল যে এখানে ভাত 
এবং ভাত কিংবা আলু এ দুটো ওদের কাছে মেন এবং এরকম কিছু দিলে ওরা অন্তত সার্ভাইভ করতে পারবে তো সে কারণে আমাদের আগের মেনুটাকে চেঞ্জ করে আমরা ওনাদের কথা অনুযায়ী আমরা মেনু বানিয়েছি তো আমরা এই চারশো প্যাকেট তিনটা স্পটে আমরা দিয়ে দেব আমাদের ইচ্ছা ছিল অন্তত ছশো থেকে সাতশো ফ্যামিলিকে হেল্প করার কিন্তু সে পরিমাণ বাজেট আমরা পাইনি তো না না আমি ঠিক আছি আমি ঠিক আছি আমি পাইনি তো যার ফলে আমরা এই যতটুকু পেরেছি আমরা প্রায় সাড়ে চারশোর মতন আমরা রেডি করেছি গতকালকে রাত তিনটা পর্যন্ত খুব সুষ্ঠু ভাবে আমাদের এখানে ত্রাণ বিতরণ হচ্ছে যেহেতু আমরা গত রাত্রে টোকেন দিয়ে গিয়েছিলাম যার ফলে ত্রাণ দিতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না এখানে অলরেডি আমাদের সকালে প্যাকেট মানুষ মানুষের জন্য এই স্লোগান নিয়ে তিনটি প্রতিষ্ঠান আপনাদের মাঝে এসেছে প্রতিষ্ঠান গুলো হলো মিলিনিয়াম ফাউন্ডেশন ঢাকা ফিলাটিলি ক্লাব এবং বিএমসিসি আপনাদের এখানে আমরা আসতে পেরে অনেক আল্লাহ <laughs> ছোটখাটো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল নৌকায় নৌকায় সংঘাত আঘাত পেয়েছে 
আচ্ছা 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 ভাই ঝগড়া ঝটি করা লাগবে না আচ্ছা ঠিক আছে বাবা এটা হয়ে গেছে এখন আর কি করবেন এই জায়গাগুলোতে এখন পানি নামছে কদিন আগে ওইখানে প্রায় কোমর পানি ছিল এখন জোয়ার চলছে তাই নৌকা একটু সাবধানে চালাতে হচ্ছে এখনকার মানুষগুলো কমপ্লিটলি পানি বন্দি ছিল তার থেকে বড় বিষয় যেটা হলো এখানকার মানুষজনদের নিত্য প্রয়োজনীয় যা যা লাগে কিংবা যা কিছুই দরকার হয় তাদের খুব কষ্ট করে সেগুলো সংগ্রহ করতে হয় আমরা ট্যাংরাকান্দি নামে একটি জায়গার খোঁজ করছি ওখানে আমরা যাব আচ্ছা ওইদিকে টানলে হবে না ওইদিকে ভাই ভাই পিছন দিকে গেলে হবে আমাদেরছে <laughs> ওই পাশে আমাদের ভাইরা কাজ করছে কাজ করছে জোয়ারের 
শিমুল নতুন জামাই মতন মুখে রুমাল দিয়েছেন কেন প্রিয় সহযোদ্ধারা আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে মনে হয় আমাদের গন্তব্যে চলে যাব তো আমরা সবাই মানসিক ভাবে প্রস্তুতি নেই মনকে চাঙ্গা করি আমরা এখন আমাদের সেকেন্ড স্পট ট্যাংরা বান্দা বাজারে আসছি তো এখান থেকে আমাদের আর একটা থার্ড স্পটে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেকেন্ড স্পট ট্যাংরা বান্দা থেকে আর একটি জায়গা পাশাপাশি হয় ট্যাংরাকান্দি না ওই ট্যাংরাকান্দি থেকে আর একটা স্পট পাশাপাশি হয় আমরা নৌকা করে ওনাদেরকে নিয়ে আসছি এখানে তো আমরা ওই দুটো জায়গার ত্রাণ একটি জায়গার থেকে দেব তো এরা এখানে সব জড়ো হচ্ছে আমরা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ত্রাণ বিতরণ শুরু করবো ইনশাল্লাহ একজন আরেকজন হাতে পাস করে করে দিলে ভালো হয় আপনারা একটু পাশ থেকে সরে দাঁড়ান আপনারা একটু পাশ থেকে সরে দাঁড়ান আপনারা দেন আপনারা দেন একই কথা আমরাই সবাই খালি বলবেন যে একটু সুশৃঙ্খল ভাবে নিতে তাহলেই হবে
छोटन भाई छवि तोलार बेपारा दिए दें दिए दें दिए दें दिए दें छोटन भाई जरा तपट करते द्वित बार ना आसते स्पटे साढ़े चार मतन पैकेट त्राण वितरण कर 
আর যে সামনে যে পাশাটা দেখছেন এটা একজন লোকাল মানুষের বাসা উনি ত্রাণ শেষে আমাদের দাঁত করেছিলেন ওনার বাসায় খেতে আমরা এখানে অনেকজন মিলে খাওয়া দাওয়া করলাম এবং এই যে এলাকাটা যে দেখছেন গত সপ্তাহ এখানে ছিল হাঁটু পানি পানিগুলো নেমে আসছে যদি জাঙ্গিনাগুলো দেখেন এখানে এখনো ভিজা দেখা যাচ্ছে তো খাওয়া দাওয়ার পরে আমরা এখন আবার গাইবান্ধা শহরের উদ্দেশ্যে চলে যাব এখন প্রায় সাড়ে চারটার মতন বাজে প্রচণ্ড গরম আমরা বেশ গরম সহ্য করে কাজগুলো করেছি আর এখানে সেই মানুষগুলোর সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব যারা আমাদের এই পুরো প্রোগ্রামে আমাদের সহযোগিতা করেছে তাদের প্রতি অবশ্যই আমাদের একটি কৃতজ্ঞতা বোধ থাকবে আচ্ছা আমি প্রথমেই পরিচয় করে দিতে চাই আমার সামনে আছে ছোটন ভাই ছোটন ভাই গাইবান্ধার ছেলে আমাদের এই টোটাল প্রোগ্রামে ছোটন ভাইয়ের নেতৃত্বে আরও অনেক লোকাল ছোট ভাইরা আমাদের সাহায্য করেছে আমরা একে একে তার সাথে তাদের সাথে পরিচিত হই ছোটন ভাই আপনি আগে আপনার পরিচয়টা বলেন আমার কি মানে সব ব্যাকগ্রাউন্ড দিব না এমনি ঠিক আছে আমি মোহাম্মদ আসিফ সাজ্জা সরকার ছোটন গত চার বছর থেকে যাবৎ মাস্টার্স কমপ্লিট করে আমার একটা প্রতিষ্ঠান আছে র্যাপস কোচিং সেন্টার ওটার পরিচালনা সহ মালিকানাধীন আমি আসি এবং সেই সাথে ঢাকা থেকে আমার শ্রদ্ধাভাজন মামা তিনু মামা আমাকে বলেছিলেন যে এরকম একটা সংগঠন তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে তো তুমি একটু ফুল ছড়িতে তার ত্রাণ দেওয়ার ব্যবস্থা করো তো সেই সময় থেকে আমি মামাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আজকে তারা গত দুই দিন যাবৎ আমাদের গাইবান্ধা আসছে বিভিন্নভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তারা প্যাকেটিং এবং মানুষের দ্বারে দ্বারে বিশেষ করে দুস্থ পরিবারের মাঝে তারা ত্রাণ বিতরণ করে আমরা এই মুহূর্তে ত্রাণ সম্পূর্ণ করে আমরা ফুলছড়ি ইউনিয়নের এক ছোট্ট স্নেহের ছোট ভাইয়ের বাসায় মধ্যভোজন করে আমরা এখন একটু বিশ্রামে আসি এটি হচ্ছে এখন সর্বশেষ আমাদের ব্রিফিং পরবর্তীতে ভাই একটু পাশে না আপনাকে আমরা বিএমসিসি ঢাকা ফিলাটেলিক ক্লাব এবং মিলেনিয়াম ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ আপনার সাপোর্ট ছাড়া আমরা কিছু করতে পারতাম না ধন্যবাদ আপনাদের আর এদিকে কে আছে ভাই আমি মোহাম্মদ সাহুর নিজাম সৌরভ আমার বাসা কোন জীবারাতেই পড়াশোনা করতেছি ডিগ্রি সেকেন্ড ইয়ারে ভাই বলছে এখানে আসার জন্য আপনাদের পাশে থাকতে পেরে নিজে গর্ববোধ করতেছি অনেক ধন্যবাদ ভাই আপনারা অনেক প্রচুর পরিশ্রম করেছেন আপনারা এই মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন জীবন উরে ইউনিয়নের বাড়ি প্রতি ডিগ্রি সেকেন্ড ইয়ার আপনাদের সাথে মামাদের সাথে যোগাযোগ করে ত্রাণ দিয়ে অনেক ভালো লাগতেছে আমাদের অনেক ভালো লাগছে ভাই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমার নাম মোহাম্মদ সজীব মে আমার বাড়ি কঞ্জিপাড়ায় আমি ডিগ্রি সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি আমরা গরিব দুঃখী মানুষকে সাহায্য করতে পেরে অনেক ভালো লাগতেছে ভিতর থেকে না আমাদেরও ভালো লাগছে ভাই মোহাম্মদ নাইমা নাইমা আহমেদ মীর উড়িয়াই বাড়ি আমার ডিগ্রি ফার্স্ট ইয়ারে পড়তেছি গরিব দুঃখী মানুষের মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে ভালো লাগতেছে অনেক ধন্যবাদ ভাই আর এখানে আমাদের শিমুল আজকে ওর সাথে হঠাৎ করে ছোট্ট একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে আমরা যখন নৌকাতে আসি ওই মাঝি ও বৈঠাটা কন্ট্রোল করতে পারিনি যে কোনো কারণে ওই বৈঠার একটা অংশ ঠোঁট ওপর পরে বেশ আঘাত পায়ও এবং এখনও তার ঠোঁটগুলো বেশ ফুলে আছে তো নারায়ণ ভাই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ শামু ভাই থ্যাংক ইউ এদিকে আমাদের মধ্যে সব থেকে জুনিয়র তমাল থ্যাংক ইউ আর আমাদের এভার গ্রিন নাজমুল ভাই থ্যাংক ইউ সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আবার যদি আমরা কখনো কোনো প্রোগ্রাম করি এ অঞ্চলে এসে আপনাদের সহযোগিতা আবারও আশা করব সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ আমাদের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের মিশন শেষ আমরা এখন গাইবান্ধায় ফিরে যাচ্ছি এই এটাকে কি গাড়ি বলে ভ্যান গাড়িতে চড়ে এটা মশলওয়ালা ভ্যান ত্রাণ বিতরণ সমস্ত কিছু আর সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যারা আমাদের সাথে সহযোগিতা করেছে এবং আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন যেন আমরা 
ভালো কাজে আবারও অংশগ্রহণ করতে পারি আপনাদের কাছ থেকে সেই সহযোগিতার প্রত্যাশাও রাখি আবার দেখা হবে সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ